হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি হুমায় রেজিম তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গৌজি এইটে বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় স্থির তৈরিতে প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা এ অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশ দেখব তাহলে প্রথমেই চলো আলোচনা করে নিই তরিৎ বলরেখা সম্পর্কে কোনো তরিৎ ক্ষেত্রের একটি ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে এটি বল লাভ করে আধানটি তখন একটি নির্দিষ্ট পথে চলতে থাকে ধনাত্মক আধানের এই চলার পথকে বলরেখা বলে বাস্তবে বলরেখার কোনো অস্তিত্ব নেই এগুলো কাল্পনিক তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে বলরেখাগুলোর সাথে লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের পরিমিত স্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা ওই বিন্দুর প্রাবল্যের মানে সমানুপাতিক কোনো তরিৎ ক্ষেত্রের বলরেখাগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁক তরিৎ প্রাবল্যের মান নির্দেশ করে যেসব এলাকায় বলরেখাগুলো কাছাকাছি অবস্থিত সেখানে ই এর মান বেশি যেসব এলাকায় বলরেখাগুলো দূরে দূরে অবস্থিত সেখানে ই এর মান কম তরিৎ ক্ষেত্রে একটি মুক্ত ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে এটি যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে তরিৎ বলরেখা বলে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে বলরেখার সাথে অঙ্কিত স্পর্শক ওই বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্যের দিক নির্দেশ করে বন্ধুরা তরিৎ বলরেখার কিছু ধর্ম রয়েছে ধর্মগুলো হচ্ছে তরিৎ বলরেখা হল খোলা বক্ররেখা বলরেখাগুলো ধনাত্মক আধান থেকে বের হয়ে ঋণাত্মক আধানে পৌঁছায় বলরেখাগুলো পরস্পরের উপর আড়াআড়িভাবে পার্শ্বচাপ দেয় ফলে দুটি বলরেখার মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে বলরেখাগুলো স্থিতিস্থাপক বস্তুর মতো দৈর্ঘ্য বরাবর সংকুচিত হয় দুটি বলরেখা কখনো পরস্পরকে ছেদ করে না ধনাত্মকভাবে আহিত পরিবাহীর পৃষ্ঠ হতে বলরেখা লম্বভাবে বের হয় এবং লম্বভাবে ঋণাত্মক পরিবাহীর পৃষ্ঠে প্রবেশ করে বন্ধুরা এবারে আমরা আলোচনা করব বিভব সম্পর্কে তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে তাপের প্রবাহ নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর তাপের পরিমাণের উপরে নয় একইভাবে আধানের প্রবাহ নির্ভর করে বিভবের উপর আধানের পরিমাণের উপরে নয় বিভব হচ্ছে কোনো আহিত পরিবাহীর তারিতিক অবস্থা যা অন্য আহিত পরিবাহীর সাথে সংযুক্ত করলে পরিবাহী আধান দেবে নাকি নেবে তা নির্ধারণ করে ধনাত্মক আধানে আহিত বস্তুর বিভব উচ্চ হয় এবং ঋণাত্মক আধানে আহিত বস্তুর বিভব নিম্ন হয় আধানের প্রবাহ সবসময় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে হয় যদি দুটি পরিবাহী ঋণাত্মক আধানে আহিত হয় সেক্ষেত্রে যে পরিবাহীতে ঋণাত্মক আধানের পরিমাণ কম তার বিভব উচ্চ এবং যে পরিবাহীতে ঋণাত্মক আধানের পরিমাণ বেশি তার বিভব নিম্ন তাহলে বন্ধুরা এবারে চলো আমরা জেনে নেই তরিৎ ক্ষেত্রের বিভব সম্পর্কে অসীম থেকে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাকে ওই বিন্দুর তরিৎ বিভব বলে যদি অসীম থেকে একটি ক্ষুদ্র আধান কিউকে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে ডাবলু পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে ওই বিন্দুর তরিৎ বিভব ডি ইকুয়ালস ডাবলু বাই কিউ বিভব একটি স্কেলার রাশি ধনাত্মক আধান উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে চলে সুতরাং ঋণাত্মক আধান নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে চলে বিভবের একক হচ্ছে বোল্ট অসীম থেকে প্রতি কুলম আধানকে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যদি এক জুল পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে ওই বিন্দুর বিভবকে এক বোল্ট বলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ভোল্ট ইকুয়াল ওয়ান জুল বাই ওয়ান কুলম ইকুয়ালস ওয়ান জুল পার কুলম কোনো বিন্দুর বিভব পঞ্চাশ ভোল্ট বলতে বুঝায় অসীম থেকে প্রতি কুলম ধনাত্মক আধানকে তরিৎ ক্ষেত্রের ওই বিন্দুতে আনতে পঞ্চাশ জুল কাজ করতে হয় বন্ধুরা এবারে আমরা আলোচনা করব বিভব পার্থক্য সম্পর্কে ধরি তরিৎ ক্ষেত্রের ডি দূরত্বে অবস্থিত দুটি বিন্দু হচ্ছে এ এবং বি এই দুই বিন্দুর বিভব যথাক্রমে বি এ এবং বি বি সূত্র অনুযায়ী অসীম থেকে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে এ বিন্দুতে আনতে কাজের পরিমাণ বি এবং বি বিন্দুতে আনতে কাজের পরিমাণ বি বি 
তাহলে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে বি বিন্দু থেকে এ বিন্দুতে আনতে কাজের পরিমাণ হবে বি এ মাইনাস বিবি এটিই কিন্তু দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে বিভব পার্থক্যের একক হচ্ছে ভোল্ট বিভব পার্থক্য ও কাজের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সেটা এখন আমরা জেনে নেব বি বিন্দু থেকে এ বিদ্যুতে প্রতি একক ধনাত্মক আধান সরাতে কৃতকাজ ইকুয়ালস বি এ মাইনাস বিবি কিউ একক ধনাত্মক আধানকে বি বিন্দু থেকে এ বিন্দুতে আনতে কৃতকাজ হবে ডাবলু ইকুয়ালস কিউ বি এ মাইনাস বিবি কিউ একক ধনাত্মক আধানকে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে সরাতে কৃতকাজ হবে ডাবলু ইকুয়ালস কিউ বিবি মাইনাস বি এ অতএব কাজ ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি আধান ইন্টু বিভব পার্থক্য সমীকরণে যদি ডাবলু এর মান ধনাত্মক হয় তাহলে বুঝতে হবে বাহ্যিক বল দ্বারা কাজ করতে হয়েছে ডাবলু এর মান ঋণাত্মক হলে বুঝতে হবে তড়িৎ ক্ষেত্রে কাজ করে বন্ধুরা এবারে আমরা আলোচনা করব ইলেকট্রন বোল্ট সম্পর্কে কাজ বা শক্তির একটি একক হচ্ছে ইলেকট্রন ভোল্ট তড়িৎ ক্ষেত্রে দুটি বিন্দুর বিভব পার্থক্য যদি ওয়ান ভোল্ট হয় তবে একটি ইলেকট্রন মুক্তভাবে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সরাতে যে কাজ করতে হয় তাকে এক ইলেকট্রন ভোল্ট বলে এটাকে ওয়ান ইভি লিখা হয় ওয়ান ইভি ইকুয়ালস একটি ইলেকট্রনের আধান ইন্টু বিভব পার্থক্য ইকুয়ালস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম ইন্টু ওয়ান ভোল্ট ইকুয়ালস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম ইন্টু ওয়ান জুল পার কুলম ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল বন্ধুরা এবারে আমরা আলোচনা করব বিভব পার্থক্য ও প্রাবল্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে দুটি বিন্দু এ এবং বি এর বিভব যথাক্রমে বি এ এবং বিবি হলে আমরা লিখতে পারি বি এ মাইনাস বিবি ইকুয়ালস বি বিন্দু থেকে এ বিন্দুতে একক ধনাত্মক আধান আনতে কাজের পরিমাণ ইকুয়ালস টু বলের মান ইন্টু স্মরণের মান ইকুয়ালস টু তড়িৎ প্রাবল্য ইন্টু বিন্দু দুটির দূরত্ব তাহলে লেখা যায় বি এ মাইনাস বিবি ইকুয়ালস ই ইন্টু ডি বি এ মাইনাস বিবি ইকুয়াল ভি হলে আমরা লিখতে পারি ই ইকুয়ালস বি বাই আর তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যের একক হচ্ছে ভোল্ট পার মিটার যা নিউটন পার কুলম্বের সমতুল্য বন্ধুরা এবারে তাহলে আমরা আলোচনা করব তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিদ্যুতে বিভবের রাশিমালা নিয়ে ধরি কে তড়িৎ মাধ্যমাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো মাধ্যমে এ বিন্দুতে একটি ক্ষুদ্র পরিবাহী স্থাপিত আছে যেখানে প্লাস কিউ পরিমাণ আধান আছে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে বিভব নির্ণয় করতে হবে এখন এ বিকে সি পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো এ বিন্দুতে স্থাপিত প্লাস কিউ আধানের জন্য বি বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের দিক হবে বিসি এর দিক বরাবর অতি ক্ষুদ্র দূরত্ব ডি আর সরিয়ে ডি বিন্দুতে আনতে সম্পূর্ণ কাজের পরিমাণ হবে এদের বিভব পার্থক্য ডিভি এর সমান অতএব ডিভি ইকুয়ালস একক ধনাত্মক আধানের উপর বল ইন্টু বলের দিকে স্মরণের উপাংশ ইকুয়ালস ই ইন্টু ডি আর কস ওয়ান এইটি ডিগ্রি ইকুয়ালস মাইনাস ই ডি আর ইকুয়ালস মাইনাস ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাই অন নট কে ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার ডি আর বন্ধুরা অসীমে বিভব শূন্য অর্থাৎ আর ইকুয়ালস ইনফিনিটি হলে বি ইকুয়ালস জিরো এবং বি বিন্দুতে বিভব বি অর্থাৎ আর ইকুয়ালস আর হলে বি ইকুয়ালস টু বি স্ক্রিনে আমরা এই সীমার মধ্যে যোগযোগীকরণ দেখতে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন জিরো বি ডিভি ইকুয়ালস মাইনাস ইন্টিগ্রেশন ইনফিনিটি আর ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল অন নট কে কিউ বাই আর স্কোয়ার ডি আর ইকুয়ালস মাইনাস কিউ বাই ফোর পাই এফ সাইল অন নট কে ইন্টিগ্রেশন ইনফিনিটি টু আর ডি আর বাই আর স্কোয়ার বি মাইনাস জিরো ইকুয়ালস মাইনাস কিউ বাই ফোর পাই ইফ সাইল অন নট কে ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই আর প্লাস ওয়ান বাই ইনফিনিটি বি ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি ওয়ান 
by 4 by epsilon not k q by r k equals 1 होले लिखते पाड़ी v equals 1 by 4 by epsilon not into q by r ता होले बोन थुरा ए बारे आमरा आलो चुना कोर्बो गोलो केर विभब शम्पर के थोरी a एक्टी r बैशर थेर गोलो एते q plus आधन दिये धनत तुग भावे आहितो करा होलो যদি প্লাস কিউ আধান গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থিত থাকে তাহলে বল রেখাগুলো ঠিক এরকম হবে আবার যদি প্লাস কিউ আধান গোলকের কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে তাহলে বল রেখাগুলো একই রকম হবে তাহলে কিউ আধান গোলকের পৃষ্ঠ অথবা কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়া একই কথা অর্থাৎ একই তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে গোলকের পৃষ্ঠে কোনো বিন্দু নিলে তার বিভব গোলকটির বায়ু শূন্য স্থানে অবস্থিত হলে k 1 এবং গোলকের কেন্দ্র হতে আর দূরত্বে কোনো বিন্দুতে বিভব এবং প্রাবল্য গোলকের অভ্যন্তরে সকল বিন্দুতে বিভব এর পৃষ্ঠের বিভবের সমান গোলকের অভ্যন্তরে ও পৃষ্ঠে কোনো বিন্দুর বিভব পার্থক্য v v0 প্রাবল্য ইনটু দূরত্ব বা v v0 0 গোলকের অভ্যন্তরে আধান না থাকায় প্রাবল্য a 0 বা v v0 অর্থাৎ গোলকের অভ্যন্তরে কোন বিন্দুতে বিভবের পৃষ্ঠের বিভবের সমান বন্ধুরা এবারে তাহলে চলো আমরা আলোচনা করি সমবিভব তল সম্পর্কে যে তলের সকল বিন্দুতে বিভব সমান তাকে সমবিভব তল বলে এই সমবিভব তলে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না তাহলে বলা যায় একটি আহিত পরিবাহী পৃষ্ঠ সমবিভব পৃষ্ঠ পৃষ্ঠের প্রতিটি বিন্দুর বিভব একই হওয়ায় এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে আধান স্থানান্তরে কোনো কাজ হয় না তড়িৎ বল রেখা যে কোনো আহিত পরিবাহী থেকে লম্বভাবে বের হয় এবং একটি সমবিভব তলকে লম্বভাবে ছেদ করে বন্ধুরা চলো তাহলে এবার আমরা স্ক্রিনে দুটি সমাধান দেখে আসি একটি সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রে 50 সেমি ব্যবধানে অবস্থিত দুটি বিন্দুর বিভব পার্থক্য হচ্ছে 200 ভোল্ট তড়িৎ ক্ষেত্রে প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে বন্ধুরা আমরা জানি e equals v by t equals 200 ভোল্ট by 50 into 10 to the power minus 2 মিটার যেটা কি লেখা যায় 400 ভোল্ট পার মিটার এবার আমরা আরো একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেখব বায়ুতে একটি বর্গক্ষেত্রে তিনটি কৌণিক বিন্দুতে যথাক্রমে প্লাস 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 কুলম মাইনাস 1 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 কুলম প্লাস 8 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 কুলম আধান স্থাপন করা হলো চতুর্থ কৌণিক বিন্দুতে কত আধান স্থাপন করলে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে বিভব শূন্য হবে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্র হতে প্রতিটি কৌণিক বিন্দু দূরত্ব সমান প্রথম কোণে আধান q1 equals plus 2 into 10 to the power minus 9 coulomb দ্বিতীয় কোণে আধান q2 equals minus 1 into 10 to the power minus 9 coulomb তৃতীয় কোণে আধান q3 equals plus 8 into 10 to the power minus 9 coulomb চতুর্থ কোণে আধান q4 আমাদেরকে বের করতে হবে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে মোট বিভব হচ্ছে v equals 1 by 4 pi epsilon not q1 by r plus 1 by 4 pi epsilon not q2 by r plus 1 by 4 pi epsilon not q3 by r plus 1 by 4 pi epsilon not q4 by r যেটা কি লিখতে পারি v equals 1 by 4 pi epsilon not 1 by r into q1 plus q2 plus q3 plus q4 ba 0 equals 1 by 4 pi epsilon not 1 by r into q1 plus q2 plus q3 plus q4 ba q1 plus q2 plus q3 plus q4 equals to 0 ba q4 equals minus q1 q2 plus q3 ba q4 equals to minus 9 into 10 to the power minus 9 coulomb বন্ধুরা এবারে আমরা আরো একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেখে নেব 
একটি গোলাকার পরিবাহীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে 0.5 মিটার এবং তাতে 10 কুলম আধান দেয়া আছে গোলকের কেন্দ্র হতে 1 মিটার এবং 0.1 মিটার দূরত্বে তড়িৎ বিভবের মান বের করতে হবে তাহলে বন্ধুরা প্রথম ক্ষেত্রে গোলকের কেন্দ্রে অবস্থিত কোনো আধান এবং গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থিত আধানের বিভব একই হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি v equals 1 by 4 pi epsilon naught q by r equals 9 into 10 to the power 9 into 10 by 1 equals 9 into 10 to the power 10 volt দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গোলকের ব্যাসার্ধ 0.5 মিটার এবং আধানটি কেন্দ্র হতে 0.1 মিটার দূরে অবস্থিত অর্থাৎ আধানটি গোলকের ভেতরের দিকে অবস্থিত তাই এখানে 0.1 মিটারের পরিবর্তে 0.5 মিটার দূরত্ব ধরতে হবে তাহলে v equals 1 by 4 pi epsilon naught q by r equals 9 into 10 to the power 9 into 10 by 1 equals 1.8 into 10 to the power 11 volt বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই এই গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান বুঝতে পেরেছো তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিএটের সাথেই থেকো বন্ধুরা এবারে আমরা আজকের আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নোটস জেনে নেব তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি মুক্ত ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে এটি যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে তড়িৎ বলরেখা বলে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে বলরেখাগুলোর সাথে লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফল পরিমিত স্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা ওই বিন্দুর প্রাবল্যের মানের সমানুপাতিক বিভব হচ্ছে কোনো আহিত পরিবাহীর তারিতিক অবস্থা যা অন্য আহিত পরিবাহীর সাথে সংযুক্ত করলে পরিবাহী আধান দেবে নাকি নেবে তা নির্ধারণ করে অসীম থেকে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাকে ওই বিন্দুর তড়িৎ বিভব বলে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তর করতে সম্পূর্ণ কাজের পরিমাণকে ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে বিভবের পৃষ্ঠের বিভবের সমান তড়িৎ ক্ষেত্রে দুটি বিন্দুর বিভব পার্থক্য যদি 1 ভোল্ট হয় তবে একটি ইলেকট্রন মুক্তভাবে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সরাতে যে কাজ হয় তাকে এক ইলেকট্রন ভোল্ট বা 1 ইভি বলে 